Hi friends, welcome back to our channel Physics Tutorial. In the number discuss the electric charges and fields in the chapter, important title points in the part two video. In the last video, we will discuss the statement in the last video. In the last video, we will discuss the statement in the last video. In the last video, we will the video. If you like this video, please like and subscribe and share it. Let's go to the video. Now we can move to the first question. The question is, what is the force between two small charged spheres having charges 2 into 10 raised to minus 7 coulomb and 3 into 10 raised to minus 7 coulomb placed 30 cm apart in air? What is the question? The two charges are the same. The distance is 30 cm. What is the calculation? The force between two small charged spheres. The force is the same. The given quantity is q1 is equal to 2 into 10 raised to minus 7 coulomb. Then q2 is equal to 3 into 10 raised to minus 7 coulomb. Then what is the distance that is r is equal to 30 centimeter that is the meter lake convert yeah. so how we can write that will be 0 0.3 meters okay ini enganeyana force kaana adayathu rendu charges in edayilulla force kadanulla equation nammal kaniya divasam padichadana alle kaniya video le nammal discuss cheyidadana enganeyana force between the two charges kaana adayathu coulomb's law use cheyida madi appo endana equation Yes, that is F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. All quantities we have to do. Direct question is just to value the substitute. That is why you can mention it. They are kept in air. Okay, so 1 by 4 pi epsilon 0 is the use of air. So, what do we have to do? 1 by 4 pi epsilon 0 is the value of 3. That is 9 into 10 is to 9. Okay, now so, q1 q2 by r square is the value of r. So, q1 is the value of 2 into 10 is to minus 7 into q2 is 3 into 10 is to minus 7 divided by r square. That is 0 0.3 the whole square. So, we calculate the value of r. That is... Yes, 6 into 10 is to minus 3 Newton. That is the charges in the force. Clear? Let's go to the question. question is, a body of mass M is charged negatively. State whether the following statements are true or false. Now, what is the question? One statement is that the M mass is body is negatively charged. If you have a statement, it is true or false. Questions no okay, okay. First question is During charging, there is change in mass of a body. That is negatively charged. Angil, charge in summit, there is change in mass of body. Question. This statement is not charge is conserved. Mass is not conserved. Mass is conserved. Mass is conserved. Mass is conserved. There will be change in mass. Okay, that is true. Okay, that is true. The differences between charge and mass in the topic. We will talk about charge in the topic. Mass of the body may be changed. Okay, so statement is true next question okay. the body can be charged to 2.5 e where e is the charge of an electron at the statement then a uh, body that is 2.5 e item charge em but two minutes on a question in the other statement correct on the question can number area that is 2.5 e in the other in the other it is not an Integral multiple, alle. Apo, namalu padichittu the quantization of charge ille. If charge of a body nu varai nida will be an integral multiple of electronic charge. Adha adha e, alangil two e, three e, four e. Aar idil matra na kitolu q is equal to plus or minus n e anallo. Padhonde n inde value se tre varam varlu one, two, three, etc. Okay. Padhonde inda na statement e. Engne ayirikum. Yes, that is false. Adha adha two point five e is not possible. Now, the question. Okay. That is the third question. Anna. While charging the body by induction, new charges are created in it. In the statement, we uh, charging the charging. 
ന്യൂ ചാർജസ് അതിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്താണ് എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് എം ഇസ് ചാർജ്ഡ് നെഗറ്റീവ്ലി നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയുടെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാർജിങ് ആണ് ഒന്നുകിൽ ബൈ കോണ്ടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ വഴി ചാർജ് ചെയ്യാം അതർവൈസ് ബൈ യൂസിങ് ഇൻഡക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബോഡി നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുക അതായത് ബോഡി ക്യാൻ ബി ചാർജ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അനദർ ചാർജ്ഡ് ബോഡി വിത്തൌട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ബോഡി ചാ അൺചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയുടെ അടുത്ത് ഒരു ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി വയ്ക്കും വിത്തൌട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ചാർജ്ഡ് ബോഡി അൺചാർജ്ഡ് ബോഡിയിലുള്ള സിമിലർ ചാർജിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ ന്യൂട്രൽ ബോഡി ബിക്കംസ് ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ചാർജ്ഡ് ആൻഡ് ദ അതർ സൈഡ് വിൽ ബി സിമിലർലി ചാർജ്ഡ് ഓക്കെ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ്റെ കേസിൽ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാമല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വൈ ചാർജിങ് ദ ബോഡി ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ന്യൂ ചാർജസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ഇറ്റ് അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് ഓക്കെ ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദ ഫോൾസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ചാർജ്ഡ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഇസ് ലെസ് വെൻ ദർ ഈസ് എ മീഡിയം ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇവിടെ ഒരു മീഡിയത്തിലാണ് ചാർജസ് വെച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അവയ്ക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോൾസിന് എന്ത് മാറ്റമാണ് സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കൂളംസ്ലോയുടെ കേസിൽ ഒരു മീഡിയ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും അവിടെ വേരി ചെയ്യുന്നത് അതായത് എബ്സിലോൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ എബ്സിലോൺ സീറോയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് എബ്സിലോൺ യൂസ് ചെയ്യണം അതായത് എബ്സിലോൺ സീക്വൽ ടു എബ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു എബ്സിലോൺ ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്ത് മാറ്റം വരും ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ കാണാം എഫ് സീക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എബ്സിലോൺ സീറോ എബ്സിലോൺ ആർ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നേരത്തെ കേസിൽ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എബ്സിലോൺ മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് വരും എഫ് മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ബൈ എബ്സിലോൺ ആർ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് വാക്വം ആയിരിക്കും ഇനി ആൻസർ ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ചാർജ്ഡ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഈസ് ലെസ് വെൻ ദർ ഇസ് എ മീഡിയം ബിറ്റ്വീൻ ദം ട്രൂ ആണ് അല്ലേ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ട്രൂ നോ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ചാർജസ് നെയ്ലി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് എ ലിസ്റ്റ് എനി ടു ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇവിടെയും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ചാർജസ് അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജസും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ എഴുതാം ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് അതായത് ക്യൂസിക്കൾ ടു പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എൻ ഇ ആണ് ദെൻ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എങ്ങനെയാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് യെസ് ചാർജ് ക്യാൻ നൈദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് or nor be destroyed and can be transferred from one form to another okay what is the next question yes can a body have a charge of 0.80 into 10 raised to minus 19 coulomb which basic property of electric charge is the reason for your answer ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ എന്താണ് ചാർജ് തന്നിട്ടുള്ളത് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇസ്റ്റു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കോളം ആണ് അത് പോസിബിൾ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അതിൻ്റെ റീസൺ കൂടെ പറയണം അവിടെ പോസിബിൾ ആണോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴേ അറിയാം സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഡെസിമൽസ് എന്തല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ എന്ത് കാരണമാണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് നോ ദ റീസൺ എന്താണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആണ് ഓക്കെ now we can move to the next question that is name the basic property of electric charge that you can see equation adayathu namukku thannittulla equation il ed basic property of electric charge aanu use cheyidittullathu nokka rn ennu parayunnathu